chicas, ¿cómo están? Hemos llegado a la mitad de la primavera, así que este es el tiempo perfecto para hacer mis productos favoritos de esta temporada. Y ustedes saben que yo no suelo hacer este tipo de videos muy seguido, porque yo soy de ese tipo de personas que cuando encuentran productos que me encantan y que se convierten en mis favoritos, me es difícil reemplazarlos, entonces por eso no les presento este tipo de video mes por mes. Pero sí tengo ya varias cositas nuevas que seguramente no les van a extrañar porque me han visto utilizarlas un montón en diferentes videos y por favorcito quédense hasta el final del video porque les voy a tener una sorpresita estos productos favoritos me gustan tanto que necesito compartirlos con ustedes pero eso se los cuento hasta el final vamos a comenzar hace algunos meses les dejé el video de a prueba de fuego de todos los productos de Kat Von D y gracias a este video descubrí este primer y esta base oh my god ustedes no saben lo que me gusta ahora es bastante comparable a la Revlon Color Stay, que es una marca de farmacia y es muy económica, pero como la Revlon Color Stay ya se me estaba terminando y como tienen una cobertura bastante parecida y obviamente ya la había comprado, la empecé a utilizar y me gustó más y más y más y más y... Es muy similar a la Revlon Color Stay, pero esta tiene algo que me termina de gustar aún más. Siento que esta dura un poquitito más que la Revlon Color Stay y la verdad me encanta, chicos. Para que lo tengan como referencia, en la base yo soy el color Light 49. Y sí, no es una base económica, pero es una base muy buena. Ustedes saben que a veces estoy bajo diferentes luces, por decirlo de alguna manera. A veces estoy grabando aquí en mi casa, a veces estoy en sesión de fotos... De repente me toca ir a estos eventos de alfombras rojas muy glamorosos y a veces me toca también hacer un poquito de televisión. Y en todas estas arenas me he puesto esta base y me ha durado perfecto. Los retoques han sido mínimos y me gusta mucho como fotografía. La verdad, me encanta. En cuestiones de polvo para fijar el maquillaje, estuve teniendo tantos problemas con los polvos, sobre todo a la hora de ponérmelos en esta parte de aquí. Uno se ve al espejo y cree que ya estás perfecta, vas a salir por la puerta sintiéndote súper glamurosa, te toman una foto y la ves y te quedas, oh cielos, tengo como una máscara blanca aquí que no es perceptible a la vista, pero a la hora que te toman una foto con flash, ¡puff! se alborota y es una cosa horrible. Ustedes no saben todas las veces que me pasó esto y no daba con un producto que evitara esto. Hasta que encontré este polvo translúcido de la marca RCMA que se llama No Color Powder. Este polvo cuesta 10 dólares. No hay nada de glamuroso acerca de este polvo. Viene en un contenedor de plástico bastante, bastante... ¿Cómo pudiéramos decir sin que se oiga feo? No se siente como fino, vamos a ponerlo de esa manera, pero el producto en sí es excelente. Además de que la marca RCMA está como más dirigida a maquillistas profesionales, entonces por eso la marca se enfoca mucho en el producto en sí y no tanto en el empaque, porque no está directamente dirigido hacia el consumidor tradicional, o sea, nosotros. Entonces, yo este lo había visto muchísimas veces en convenciones, en IMAT, Sabía que amigos míos, maquillistas profesionales, lo utilizaban. Y yo para maquillar a mis clientas utilizaba los polvos de MAC que tienen un poquito de color. Entonces esto no me pasaba con mis clientas, pero en mí, en mí, yo quería a fuerzas utilizar uno de estos polvos translúcidos. Entonces no les quiero decir lo que me encanta este polvo. No importa si hasta se te llega a pasar la mano un poquito con él, jamás vas a retratar con esos parches blancos que, bueno, son tan comunes que hasta las celebridades les ha pasado. Yo he visto fotos de Angelina Jolie y otras que han caminado la alfombra roja y pum con esas manchas que el problema es que a simple vista no se ven, entonces tú crees que tu clienta o tú misma ya está perfecta y sales y ¡pum! pero este polvo la verdad se convirtió en uno de mis favoritos bastante rápido, lo único que no me gusta es obviamente el empaque, como que siento que he desperdiciado mucho porque no tengo como que una tapita en donde ponerlo lo que siempre termino haciendo es ponerlo en una superficie o en la tapita de algunas pestañas postizas, pero sí he desperdiciado mucho producto. Pero bueno, cuesta 10 dólares chicos, vale la pena demasiado. Pasando a los bronzers, esta temporada redescubrí un producto que había sido un favorito mío desde hace mucho tiempo. El año pasado estuve muy distraída con la paleta de contornos e iluminaciones de NYX, que bueno, fue mi favorita por mucho tiempo, además de que es muy conveniente para viajar. Pero este producto, 
chicos, lo volví a tener en mis manos, ya no me acuerdo ni por qué, creo que me lo regalaron y me volví a enamorar de él. Este es el Bronzer Hula de Benefit, el cual es totalmente mate, no tiene una tonalidad naranja muy fuerte, sino que es más café, un poco más cálido. Entonces esto me ayuda a hacer los contornos y que no se vean manchados, que sean fáciles de difuminar. Y chicos, de este tengo el mío y tengo acá uno nuevo, pero de eso les voy a platicar más tarde. Entonces este bronzer la verdad siento que vale la pena y con decirles que este es el segundo que he utilizado porque la verdad es buenísimo. En los siguientes dos productos no me voy a detener mucho a explicarles el por qué me encantan porque esto se los he mencionado una y otra y otra vez. Creo que estuvieron en mis favoritos pasado, de la temporada pasada y bueno, los han visto creo que en cada video. El primero es el Brow West de Anastasia Beverly Hills. He probado de todo y no importa qué, siempre habré de regresar a este. Ya hasta le perdí la tapa de este lado. Creo que por año utilizo como seis de estos. La verdad me encanta. Ustedes saben que mi cejas son básicamente un desastre por razones que ya les he contado muchas veces pero gracias a este producto puedo tener mis cejas bonitas arregladas rellenitas y gruesas como me gusta tenerlas y de este producto también tengo otro nuevo acá en un color que es bastante común y el siguiente producto que también ustedes ya lo saben y lo veían venir ya es el Wonder Stick de NYX y como les platiqué en el video pasado porque estoy casi segura que lo incluí y de hecho lo he incluido en dos videos en los favoritos pasados y también en mis favoritos de NYX tiene dos lados uno para hacer las iluminaciones el cual les voy a ser sincera no me encanta pero el lado para hacer los contornos es el producto más fácil de difuminar que ustedes se van a poder encontrar lo pueden difuminar con una brocha con las manos con una beauty blender y de cualquier manera se va a ver muy bonito este viene en el color universal y luego viene en claro medio y oscuro y en el color universal también tengo acá uno nuevo extra como ustedes saben chicos yo viajo bastante entonces para mí tener paletas que sean multiusos y que me permitan lograr diferentes looks desde los más naturales los del medio hasta los más glamurosos es básico y hay dos paletas que no puedo soltar tanto aquí en la casa como cuando viajo la primera es la de Makeup Geek por Manny ustedes saben es más vean la paleta o sea ya está como que toda polviada me encanta para empezar el empaque es súper súper práctico delgadito no te ocupa mucho espacio y viene con nueve sombras que para mí son básicas y viene con estas dos que no son tan básicas pero que te ayudan a hacer un look más original viene con un buen mix de sombras mate y también vienen algunas sombras que se le llaman foil porque tienen reflejos metálicos muy fuertes el problema con esta paleta es de que creo que ya está sold out y ya no van a ser más, de eso no estoy muy segura, pero la gente que les interese, creo que de todas estas sombras nada más tres son exclusivas de esta paleta, todas estas sombras las puedes comprar por separado y creo que cuestan 5 o 6 dólares la verdad no son muy costosas ahora, la paleta que aún pueden encontrar en Sephora es la de Urban Decay por Gwen Stefani esta paleta básicamente me encanta por las mismas razones que la otra tiene un empaque perfecto, amo el espejo, que sea tan grande o sea, me puedo arreglar con esto perfectamente, tiene más colores neutros que la de Mani entonces esto me permite hacer muchísimos y muy variados looks neutrales que ustedes saben son los que yo más disfruto y para serles sincera esto es como básico más que enfocarnos en comprar sombras como que de colores muy locos siempre es importante comenzar con lo más básico porque es a lo que le vas a sacar más provecho y esta paleta la verdad vale la pena tiene un buen rango de colores claros hasta los colores más oscuros tiene buenas sombras de transición mate tiene este color azul que la verdad no me gustó mucho en consistencia al igual que este dorado tampoco, pero fuera de estos dos colores, todos los demás me encantan además de que es rarísimo que en alguna paleta todos los colores que vengan te gusten, entonces que de una paleta como esta, nada más no te gusten dos es como que es un muy buen producto y de esta también tengo una nueva por aquí, ahora ya que nos pusimos nuestras sombras y todo esto, el rímel uno de los rímeles que estuve poniendo a prueba de fuego, creo que el año pasado o ya tiene más de un año fue este de Benefit que se llama Their Real. Ahora, 
cuando yo les hice la prueba de fuego y sigo teniendo la misma opinión, no es un rímel que me encante porque me baja las pestañas. Pero este es un problema que tengo yo por tener las pestañas muy muy lacias. Gente que tiene las pestañas bien levantaditas, este producto les va increíble. Ahora, ustedes dirán, Rosy, cuando hiciste la prueba de fuego no te gustó mucho. ¿Qué fue lo que pasó que ahora ya te gusta? Ahí les va, chicos. Ustedes saben que yo uso muchísimas pestañas postizas. Casi siempre cuando salgo traigo pestañas postizas y es que el aplicador, no sé si la cámara lo va a captar, pero tiene como una bolita en lo que es la punta que me ayuda a llegar a todas las pestañas chiquitas, escondidas, en esas esquinitas que son difíciles de llegar. Además de que a la hora de mezclarlas con las postizas no me bajan las mías, las entremezcla muy bien. Es un rímel bien, bien negro. Además de que me gusta mucho que no es contra agua, pero es resistente al agua. Entonces puedo andar todo el día con el rímel y muy difícilmente se me va a correr, pero no es como de esos contra agua que son súper, súper difíciles de sacar. En este caso, mi favorito sería este de Lancome, que es el Hypnos Drama, pero este sí, algo que me choca es de que es muy, muy difícil de sacar. Sí te dura perfecto todo el día, pero en la noche te quieres arrancar las pestañas de todo el trabajo que te cuesta quitarte eso. Si es que estás utilizando uh, toallitas o algo por el estilo, ¿Y qué creen chicos? De este rímel también tengo uno nuevo aquí. Ahora, como les comentaba acerca de remover el maquillaje, yo uso mucho toallitas por flojera, pero cuando quiero utilizar algo que sé que me va a quitar absolutamente todo y rápido, aunque sí tiene una consistencia grasosita, es este producto de NYX que se llama Eye and Lip Makeup Remover. Chicos, de estos he utilizado... Como un, yo creo que uso como unos 10, 15 por año y de hecho ustedes recordarán aquel super mega haul cuando NYX tuvo la, la gentileza de mandarme como 20 de estos, entonces estoy bastante bien por ahora en cuestión de este desmaquillante porque la verdad es difícil de encontrar, ahora como notan este está cerradito porque este no es el mío otra cosita que tengo cerradita nueva pero que ustedes me han visto utilizar mucho son estas pestañas voy a comenzar con estas, estas son de la marca The Cream Eyelashes en el número 28 estas pestañas son súper económicas chicos, cuestan como un dólar y aquí en el centro de mi ciudad y por los que son de aquí, la tienda en donde compro estas pestañas está híjole, bueno no me acuerdo ni cómo se llama pero el centro de aquí no es muy grande pero busque una tienda de, de estas asiáticas la más grande que se puedan encontrar y ahí es en donde encuentro yo estas pestañas aquí en Bronzeville son muy económicas pero son muy buenas a mí la verdad me gustan muchísimo y al ser tan económicas estas no las reuso mucho estas me las he de poner unas 2, 3 veces máximo las que sí reuso mucho son las Ailure estas pestañas chicos me vuelven loca tengo que admitir que estas pestañas son muy pesadas y son incómodas si no estás muy acostumbrado a utilizar pestañas postizas. Por ejemplo, yo estoy acostumbrada a utilizar pestañas muy seguido y aún así, recién puestas me quedo como que, ¡ouch! Están un poco pesadas, pero es que son pestañas dobles. Y mi número favorito son las 126. Estas están nuevecitas, nuevecitas. De hecho, en un video hace poquito me puse unas pestañas y les platiqué que ya se veían un poco viejitas porque amo este estilo, pero no había podido encontrarlas de nuevo en Target, pero bueno, las acabo de ver y me compré un montón, incluyendo estas dos que como les digo están nuevecitas. Por último mis chicos, están muy de moda los labiales mate y se los he puesto a prueba de fuego para que ustedes chequen las diferentes marcas y los diferentes productos y cuáles valen la pena y cuáles no. Pero a mí en lo personal, aunque me gusta mucho el look mate, no me siento cómoda utilizándolos muy seguido. Pero hay marcas que han hecho labiales que también son, pudiéramos decir, casi mate, pero son productos en barra, no son líquidos, como estos de Milani este en particular es el que traigo puesto y este es en el color Matte Orchid, en el número 64 y yo los uso muy muy seguido, no sé si recuerdan también ese video que hice en colaboración con Grace de Happy Sunny Flowers ahí también traía un producto de Milani uso mucho estos labiales de Milani en mate porque me, se me sienten los siento cómodos en mis labios y puedo utilizar ahora sí que esta moda, pero de la moda lo que te acomoda, entonces prefiero sacrificar el nivel de mate, a lo mejor estos no son tan mate, pero son lo suficiente para poder ahora sí que 
darme ese lujito sin hacer sufrir a mis labios y de estos también tengo un montoncito nuevos aquí en esta bolsita y ahora ustedes estarán preguntando Rosy, ¿qué onda con todos estos productos nuevos que nos mostraste? ¿para qué nos mostraste que tenías como que un producto extra de cada uno? y es mis chicos porque vamos a estar haciendo otra rifa como les dije, voy a procurar todas las semanas tener una rifa diferente en alguno de mis videos algunas veces van a ser rifas más grandes otras veces van a ser rifas más pequeñas entonces si tú te quieres ganar todos estos maquillajes que ustedes saben son de mis favoritos y ustedes lo saben porque no nada más se los estoy diciendo en este video sino porque los han visto un montonal de veces en este canal y lo que tienen que hacer para ganar es bien fácil Número uno, estar suscrito a este canal, que seguramente ya lo estás, pero por si no, te invito a que le des clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse. Número dos, seguir mi cuenta de Instagram, cuyo link les voy a dejar en la cajita de información abajo para que vayan y lo chequen. Y número tres, buscar esta foto en mi Instagram y dejarme un comentario abajo de esa foto. En una semana a partir de hoy voy a meter todos los comentarios en Instagram abajo de esta foto en una tómbola electrónica que me va a ayudar a elegir al ganador al azar. Y listo chicos, esto es básicamente todo lo que tienen que hacer y como siempre esta rifa es internacional y todos los detalles se los voy a dejar en la cajita de información abajo para que vayan y los chequen. Yo les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video. Y que no se les olvide, videos nuevos en este canal todos los martes, ahora los miércoles, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro. Bye!